ஊருக்கு போனா இவங்களுக்கு மரத்தடி பதினஞ்சாம் புள்ளி தெரிஞ்சதுதானே என்னங்க உங்களைத்தான் ஆனது போதும் சாப்பிட வாங்க இரு சிவகாமி இன்னும் ஒரு ஆட்டத்தையும் ஆடிட்டு வந்துடுறேன் நல்ல ஆட்டம் பதினஞ்சாம் புள்ளி கோட்டில் உட்காந்துட்டா உங்களுக்கு பசி தூக்கம் பகல் ராத்திரி எல்லாமே மறந்து போதும் சொல்லுவாங்க <laughs> அவர் பெத்த புள்ள வேற எப்படி இருப்பாரு அப்படின்னா அப்பா மாதிரி எனக்கே அடிக்கடி கோவர மாட்டேங்குது வீரப்பா மாணிக்கம் எங்க அவன் எங்கேயாவது கம்பு விளையாடிக்கிட்டு இருப்பா அல்லது காலை கொம்ப பிடிச்சி முறிக்கிட்டு இருப்பான் வீரப்பாக்கு பிறந்த பிள்ளை இல்ல வீரமா தான் இருப்பான் சொம்மு போய் பெரிய நான் சாப்பிட போட்டு வாங்க முடியாது அது எங்க இருக்கோ யாருக்கு தெரியும் சொம்மு வச்சா எங்க மணி போய் உங்க அண்ணனை கூட்டிட்டு வர்றேங்குது கண்ணம்மா 
கொஞ்சம் நீரா கலங்க நீ <laughs> <laughs> ஒ 
ஒண்ணுமே <laughs> <laughs> பெரியவங்க சொல்லும் போது மாட்டேன்னு சொல்ல மனசு வரல இன்னையில இருந்து நான் உங்க ஆளுங்க எனக்கு முதலாளி முதலாளி என் சிச்சிய பசங்க கூப்பிடுறாங்க என்னன்னு போய் கேட்டு வர்றாங்க போது <laughs> சென்னல்ல மோதிக்கிட்டியோ அல்லது எந்த பேட்டியா சண்டையை போட்டியோ யாரு கண்டா நாளைக்கு பெரியப்பா வயலுக்கு முறை தண்ணி பயணம் காலையில் எழுந்து போய் வேலையை செய் முரட்டு போய புள்ள
ಕಾಡಿಯ ಕುಡುಂಬಂ ವೆಂಡಾನದೇ ಮುನ್ ಕೋಪಂ ಉಂಡಾನದೇ ಒಂದಾಯ್ ಕಲಂದೇ ಕುಲಾವಿಯ ಕುಡುಂಬಂ ವೆಂಡಾನದೇ ಮುನ್ ಕೋಪಂ ಉಂಡಾನದೇ ತನ್ನಲಂ ಕಣ್ಗಳೈ ಮರೈತದಾನೇ ತಂತವರೈ ತಾನ್ ಉಣರ ನಿಲೆಯಿನಾಲೇ ತನಕ್ಕು ಒರು ನೀದಿ ಪಿರಕ್ಕು ಒರು ನೀದಿ ಎಂದು ಧರ್ಮನೆರಿ ಮುರೈತವರಿ ನಿನೈತದಾಲೇ அடிக்கடி உபதேசம் பண்ணமே அந்த கண்ணம்மாவை பிரிஞ்சு என்னால இருக்க முடியல எனக்கு கூட பெரியப்பா ஞாபகமாவே இருக்குதம்மா என்ன செய்யலாம் அம்மா நான் மறுபடியும் வயலுக்கு போனோம் அப்பாவும் சோமுவும் அங்கேயே இருக்கிறாங்க நீ எங்களுக்கு மத்தியானம் சோறு கொண்டாடுறியா நான் வர்றேன் அழாதீங்கம்மா என்னங்க உடஞ்சுதான் போகும் ஆனா 
சினேகிதத்துக்கு உருவமே கிடையாது கண்ணம்மா அது உடஞ்சு போக நியாயமே இல்ல அப்பா நான் சோமு பாக்கணும் இல்லன்னா சோறு கூட தின்ன மாட்டேன் பாத்தியா கண்ணம்மா இந்த அன்பு தான் என்னையும் ஆட்டி வைக்கிறது இல்லைனா வீரப்பனை மறுபடியும் பார்க்கணுங்கிற ஆசை ஓட்டுறா விவசாயம் நல்ல செழிப்பா வரணும் நீ இப்படி தினமும் பாத்திரத்தை தொடக்கிறிய தவிர போனாலும் போகுது வந்துட்டீங்களா கண்ணமன்ன <laughs> 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 அன்புங்கிடக்கும் <laughs> 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 அவர் சொன்னாரு அழகு சிங்காரி கிட்ட தான் கட்டைக்கும் நாங்கிறது மூச்சா புடிச்சேன் ஒரே ஓட்டமா வந்தேன் கட்டைக்குமா வா கட்டைக்கும் இன்னொருத்தோம் <laughs> 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 ஐயா <laughs> என்ன <laughs> 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 அவனுக்கு <laughs> 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 நினைச்சானே 
பேசல புக்கி கிட்ட ஆர்டர் பைய போல் இருக்கு ஒண்ணுக்கு மூணு ஒண்ணுக்கு எட்டு ஒண்ணுக்கு பத்து நினைச்சேன் <laughs> உனக்கு இஷ்டம் இருந்தா நிலத்தை கொடு இல்ல பணத்தை கொடு ஏழையோட சொத்து அஸ்திவாரமாக்கி அதுல எழுப்பல எந்த பணக்கார கோட்டை நிலச்சு நின்னது கிடையாதுங்க கேட்டாலும் கேட்டா ஒரு நல்ல கேள்வி சும்மாரியா இந்த பயம் மாதிரி எத்தனை பயம் ஏட்ட பேசியிருப்பான் இதுக்கெல்லாம் நானும் அசர்றவன் கலக்கிடுவாங்க <laughs> நிலத்தை வாங்கல கந்தசாமி அப்படியாவது காதல் நெருப்பிலே இருந்து சாம்பலாகி கருகி போன பிறகாவது இந்த கட்டை நாற்றில் ஒரு பெரும் காதல் தியாகி என்று புகழட்டும் அப்புறம் செலவைக்கட்டும் பிறகு கோவில் கட்டி கும்பிடட்டும் இன்னும் என்னென்னமோ செய்யட்டும் அப்படி ஒரு சரித்திரத்தை நான் உண்டு பண்றேன் பாரு ஐயா தரித்திரம் இருக்கட்டும் முதல்ல உன் தரித்திரத்தை போய் அது எப்படி போகும் தனலட்சுமி ஆகி உன்னுடைய கடக்கன் பார்வை எனக்கு வேண்டாமா என்னது அதுக்காக ஓரக்கண்ணால ஒரு பார்வையும் சிரிப்பு ததும்பி உதட்டை வச்சுட்டு ஒரு சிரிப்பும் கலந்து கலந்து அத்தான் ஒரு வார்த்தை சொல்லு அடுத்த நிமிஷம் நான் பேர என்னது குபேரன் ஓ குபேரனா பரவாயில்லையா குபேரன் பின்ன நம்ம சின்ன பேரன் நினைச்சியா ஆனா இவ்வளவு நடக்குது நம்ம காவேரி காணுமே திருச்சில ஓடிக்கிட்டு ஐயோ அது அகண்ட காவேரி இது நம்ம வீட்டுல நின்னுட்டு வெட்டி சோத்த சாப்பிட்டு ஓடாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு அந்த காவேரிய கேக்குறேன் புதுசா வெட்டி இருக்கிற கணத்துக்கு போயிரு
தனியா வர பொண்ணை எப்படி ஆட விரட்டுறது என்னடா நீ வாடா அந்த காலைக்கு சொந்தக்காரர் இந்த காலதா ஏ வயலுக்கு வர்றவங்கள விரட்டிட்டுதுன்னு வெச்சிருக்கீங்களா நான் யார் தெரியுமா யாரு ஓஹோ இங்கிலாந்துக்கு போற ஏரோப்ளைல இருந்து டவர் இங்க வந்து விழுந்துட்டீங்களா ஆஹா நிறுத்துங்க மாங்குடி விராஸ் சார் கந்தசாமி பிள்ளை மகளோட பேசுறீங்க அப்படியா அதான் வாயில இருந்து கனல் கக்குது நியாயம்தானே அம்மா உன் பேரு காவேரி அத நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காவேரியா கரக்கட்டு அதான் இப்படி சிவசமுத்திர நீர்வீச்சு மாதிரி சீறி விழற ஆமா உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க தெரியாதா அத எங்க எப்படி யாருக்கு கொடுக்கிறதுன்னு எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஆஹா அதுதான் அந்த காளையை அப்படி வளர்த்து வச்சிருக்கீங்களா அப்படி இல்ல சாதாரண ஜனங்க கிட்ட அது ரொம்ப சாதுவா பழகும் ஆனா பணக்காரங்க உடம்புல பவுன இங்க கிடக்குற பளபளப்ப பார்த்தா கொஞ்சம் அப்படி இப்படி வெறிக்கும் அவ்வளவுதான் வாய மூடுங்க அம்மா இந்த விரட்டல உன் வேலைக்காரி கிட்ட வச்சுக்க ஆமா இது வேலைக்காரின்னு எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது அம்மா உங்க வீட்டுல சிங்காரின்னு ஒரு வேலைக்கார பொண்ணு இருக்குது இல்ல ஆமா அந்த பொண்ணுக்கு நீ எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்கற சம்பளமா அந்த பைத்தியம் வேலை செய்யற லட்சணத்துக்கு சம்பளம் வேற கொடுக்கணுமாக்கு ஐயோ பைத்தியமா ஆமா தேசா காதல் பைத்தியம் அப்படினா யாரோ மாணிக்கமா அந்த ஆளு மாங்குடி மண்டபத்தில கெம்பு சண்டை போட்டு அடிபட்டு மயங்கி விழுந்துட்டாராம் அப்ப சிங்காரி அவருக்கு சிகிச்சை செய்தாலாம் உடனே அந்த கொம்பு வீரர் அவன் மீது காதல் வேலை வீசி விட்டாராம் அப்புறம் அதுல இருந்து அவர் ஞாபகமாவே இருக்கிறார் இன்னைக்கு பௌர்ணமி இல்ல இன்னைக்கு பௌர்ணமி இல்ல அந்த மண்டபத்தி இடல்ல இன்னைக்கு ராத்திரி சிங்காரி கண்டிப்பா காதல் தவம் பண்ணுவா ஐயோ பாவம் அந்த பைத்தியத்து மேல நீங்க ஏன் இவ்வளவு அனுதாபப்படுறீங்க ஏனா நல்லா இருந்த அவளுக்கு பைத்தியத்தை உண்டாக்கினதே நான் தானே அப்படினா அடியேன் தான் அந்த மாணிக்கம் ஓஹோ இந்த மன்மதரை பார்க்கத அந்த ரதி அப்படி தவம் பண்றாளா ஐயா மன்மதரே இப்பவே போய் உங்க ரதி தேவி வேலையில இருந்து நிறுத்திடற யமா யமா பணக்கார ராணியே காதல் ஓ அந்த புறத்துக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்ல இந்த வயலுக்கும் சொந்தம் அதோ வரிசையா தெரியற அந்த குடிசங்களுக்கும் சொந்தம் காதல் கஞ்சிக்கு வழி இல்லாதவளுக்கு காதலாம் காதல் பாத்துடற யமா 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 அடுத்து நில்லமா அட அட பரதேவது நடைக்காரி சின்ன இடைக்காரி ஆரோ ஒரு சிங்காரி அவ கோடாலி கொண்டைக்காரி சின்னாளப்பட்டி சேலைய கட்டி வந்தாள ஒரு குட்டி சின்னாளப்பட்டி சேலைய கட்டி வந்தாள ஒரு குட்டி அவ சிரிச்ச முகம் இனிப்பு தரும் சீனி சக்கரை கட்டி படு சுட்டி அந்த குட்டி சின்னாளப்பட்டி சேலைய கட்டி வந்தாள ஒரு குட்டி அவ சிரிச்ச முகம் இனிப்பு தரும் சீனி சக்கரை கட்டி சும்மா கடந்த மனச அவ தொட்டு புட்டா இப்படி தொட்டு புட்டா ஆளை தூண்டி முள்ளு கண்ண போட்டு வளைச்சு புட்டா ஆளை தூண்டி முள்ளு கண்ண போட்டு வளைச்சு புட்டா சின்னாளப்பட்டி சேலைய கட்டி வந்தாள ஒரு குட்டி அவ சிரிச்ச முகம் இனிப்பு தரும் சீனி சக்கரை கட்டி படு சுட்டி அந்த குட்டி சின்னாளப்பட்டி சேலைய கட்டி வந்தாள ஒரு குட்டி அவ சிரிச்ச முகம் இனிப்பு தரும் சீனி சக்கரை கட்டி சும்மா கடந்த மனச அவ தொட்டு புட்டா இப்படி தொட்டு புட்டா ஆள தூண்டி முள்ளு கண்ண போட்டு வளைச்சு விட்டா ஆள தூண்டி முள்ளு கண்ண போட்டு வளைச்சு விட்டா சின்னாளப்பட்டி சேலைய கட்டி வந்தாள ஒரு குட்டி அவ சிரிச்ச முகம் இனிப்பு தரும் சீனி சக்கரை கட்டி படு சுட்டி அந்த குட்டி முன்னழகும் பின்னழகும் முத்தார பல்லழ 
அழகும் பல்லழகும் என்னை அழைச்சதனாலே இருக்கும் இடம் தேடி வந்தேன் ஏ டோங்கர குட்டி சின்னாளப்பட்டு சேலைய கட்டி வந்தாள ஒரு குட்டி அவ சிரிச்ச முகம் இனிப்பு தரும் சீனி சக்கரை கட்டி சின்னாளப்பட்டு சேலைய கட்டி வந்தாள ஒரு குட்டி அவ சிரிச்ச முகம் இனிப்பு தரும் சீனி சக்கரை கட்டி படு சுட்டி அந்த குட்டி முறையிடும் <laughs> 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 நீங்க அவ்வளவு பெரிய கிணத்தை ஆழமா வெட்டினதுனால எங்க சின்ன கிணத்துல இருந்த தண்ணி எல்லாம் வத்தி போச்சுங்க அதனால உங்க கிணத்துல உபயோகம் இல்லாம நடந்திருக்கிற தண்ணி எல்லாம் எங்க நிலத்துல வாயிடுங்க நியாயம் தானுங்க உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு வழி இருக்கப்பா சொல்லுங்க பாருங்க என்கிட்ட ஏராளமா பணம் இருக்கு குழந்த உட்டிகளோட நீங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது வீணா இரு போட்டியிலையா தூங்குவான எனக்கு இருக்கிறதோ ஒரே பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு இவ்வளவு பணம் தேவை ஆகையினால வட்டி இல்லாம உங்களுக்கு நிறைய கடன் தர அந்த பணத்தை வச்சு நீங்க உங்க கணத்தை எல்லாம் ஆழமா தோண்டி விவசாயத்தை பெருக்கணும் உங்களுக்கு எல்லாம் சொந்த நிலம் இருக்கா போக போக்கியத்துக்கு எழுதி கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிற பணத்தை வாங்கிட்டு போகலாம் ஐயோ அனுபவ போக்கியமா வைக்கிற சொத்து கடைசியில கையவிட்டு போயிடும்னு சொல்லுவாங்களே சும்மா அடங்கிய என்னப்பா வட்டியே இல்லாத தர்மராஜன் கடன் கொடுக்கிறாரு அதுக்கு எழுத்திலையாவது அனுபவ போக்கியம் ஒரு வார்த்தை இருக்க வேண்டாமா நீ தாம்பா கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சவனா இருக்கிற காலிங்க முதலாளி எல்லாத்துக்கும் கலரை உடைச்சு விடு குடிக்கட்டும் சரிங்க சொல்றதுப்பா இந்த காலத்துல வட்டியே இல்லாம இப்படி வேற யாரு கடை கொடுப்பாங்க நியாயம் தானே நியாயம் தான் அவங்கடக்கிறாங்கடக்கிறாங்கடக்கிறாங்கடக்கிறாங்கடக்கிறாங்கடக்கிறாங்கடக்கிறாங்கடக்கிறாங்கடக்கிறாங்கடக்கி
ராஜினாமா பண்றீரா ராஜினாமா பண்றீரா ஐயா நீ ராஜினாமா பண்ணிட்டு இந்த வீட்டை விட்டு போற இந்த கண்ணசாமி பிள்ளை செத்து போடுவான்னு நினைக்கிறீரா இப்ப போயிடு போயிட்டு மரியாதை இல்ல நான் இந்த வீட்டை விட்டு போயாச்சுன்னா சோத்துக்கு டெங்கி அடிக்கணும் இங்க அடிப்பே டங்கி அடிப்பே எனக்கு தெரியாது முதல்ல இந்த வீட்டை விட்டு போயிடு ரொம்ப வச்சுக்கிட்டு எவையா மாறடிப்பா நீங்க தான் யார் எதுக்கு எத்தனை நாளைக்குயா சாகர பிரியந்தம் சாகர பிரியந்த மூச்சு நான் மாறடிக்கணுமா என் தலையில எழுதியிருக்கா ஐயா என்னமோ தெரியல என்னமோ தெரியலையா ஐயா எப்படி பலகாரத்தை <laughs> 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 காலம் காத்தால அவளை முதல்ல கணக்கு தேய்த்து வெளியில என்ன வேணாலும் வெளியே போக சொல்லுங்க சிங்காரிய மட்டும் போக சொல்லிடுங்க ஏன்னா பெரியவங்க சொல்லுவாங்க மங்க இல்லா மகிமை ஐயா சொல்றேன் சொல்றேன் மங்க இல்லா மனைகளுக்கோ மதிப்பும் இல்லை புஷ்பம் இல்லா தோட்டத்துக்கோ அழகும் இல்லை மங்க இல்லா பாட்டு வேற உனக்கு தெருக்கூத்துல இருந்த பயம் மாதிரி அலறு ஒழுங்கா செஞ்சாலும் ஒழுங்கா இருக்க போறிய சொன்னதை கேட்டுக்கிட்டு அடிச்சு கொண்டு விடுவேன் ஏதோ புள்ள மாதிரி வளர்த்துட்டு மேல அப்போ அவளே அடைக்கிட்டு போக வேண்டியது கடைசி வரைக்கும் அப்படி இன்னொரு கடைசி வரைக்கும் இருக்கிறது அப்புறம் பேசுவா வெற்றி வடிவேல் எடுத்தான் சுற்றி வந்த பகை முடித்தான் வற்றாத பொய்கை வளநாடு கண்டான் ஆறுபடை வீடு கொண்டான் வாழ வைத்த தெய்வம் தேவரை வாழ வைத்த தெய்வம் அந்த வாழ வைத்த தெய்வந்தன்னை வணங்கிடுவோமே சுர வள்ளியம்மை நாயகனை பணிந்திடுவோமே தேவரை வாழ வைத்த தெய்வந்தன்னை வணங்கிடுவோமே சுர வள்ளியம்மை நாயகனை பணிந்திடுவோமே
போன வருஷ தைப்பூசத்தில் வீரப்பனோடு உன் கோவிலுக்கு வந்தேன் இந்த தைப்பூசத்தில் என்னோட இல்லை தனியா வந்து உன்னை தரிசிக்கிறதுக்கு என் மனசு இடம் கொடுக்கல முருகா நீங்க இப்படியே தான் புலம்பிக்கிட்டு இருக்க போறீங்களா முன்பின் தெரியாதவங்க ஒரு தரம் சந்தித்து ஒரு நிமிஷம் பேசிட்டாலே அவங்கள ஆயுள் பூராவும் என்னால் மறக்க முடியாது உதயத்தில் இருந்து அத்தமனம் வரையில் என் நிலையிலேயே இருந்த வீரப்பன் நான் எப்படி கண்ணமா மறக்கிறது அப்பா நான் சோம பார்க்கணும் இன்னைக்கு போல நாளைக்கு போலான்னு சொல்லி அம்மா என்னை ஏமாத்திட்டே வருது எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் என் கால ரெண்டு நாளா ஒண்ணுமே சாப்பிடல எனக்கு மட்டும் சாப்பாடு ஒண்ணும் வேண்டாம் போம் சிவபெருமான் கூட தன் காலையை பத்தி இவ்வளவு கவலைப்பட மாட்டார் போல இருக்குது அம்மா பெரியப்பா மறந்துட்டியாடா மாணிக்கம் பெண்களே இப்படித்தான் சிவகாமி என் தம்பி வீரப்ப எங்க சிவகாமி பட்டு போன செடியை கொண்டு வந்து நட்டு வச்சு தண்ணி ஊத்தி பாக்குறியா முளைக்குமான்னு என்னுடைய உத்தரவு இல்லாம இந்த நந்தி கட்ட கூட்டத்தை ஏண்டி உள்ள விட்டா அப்பா நீ போய் கூட்டு வந்தியா யாரும் கூட்டியாரப்பா நாங்களா தான் வந்தோம் வீரப்பா ஒரு வார்த்தை ஏண்டா வந்து நீ என்ன பார்த்து நீ கேட்கக்கூடாதா கேட்கறேண்டா ஏண்டா வந்த தம்பி நாயே போடா அப்பா வீடு தாடி வந்தவங்களை வெளியே போக சொன்னது நம்ம பரம்பரையிலேயே நீங்க ஒருத்தர் தான்ப்பா அதுலேயே உயிருக்கு உயிரான உத்தமருக்கு உத்தமரான பெரியப்பாவே அப்படி உதாசீனப்படுத்துறது உதாசீனப்படுத்தாமல்ப <laughs> 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 அந்த வெறியில கூட ஒரு அன்பை என்னால உணர முடியும் வீரப்பா வலிய வந்த உங்களுக்கு ஒரு வாய் தண்ணி கூட கொடுக்க முடியல பரவாயில்லப்பா நான் வரல இந்த இருட்டுல உங்களை எப்படி பெரியப்பா நாங்க தனியா அனுப்புறது மாணிக்கம் விளக்கு வெளிச்சம் இல்லைன்னாலும் என் விதியோட வெளிச்சம் இருக்குப்பா அதுல சக்கு தடுமாறு எப்படியாவது போய் சேர்ந்துடு கவலைப்படாதுப்பா கணம்மா வா நாம கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான்மா கோபம் உண்டானதே ஒன்றாய் கணந்தே குலாடிய குடும்பம் உரண்டானதே உண்டானதே ஒன்றாய் கலந்தே குலாவிய குடும்பம் உரண்டானதே முன் கோபம் உண்டானதே குடும்பம் ரெண்டானதே அதனால உங்க சார்பில் இன்னேந்து இந்த கம்ப சேர்வ கம்பரை விட்டே விலகிட்டேன் ஓடுது பாக்கிதானடா 
நீங்க எல்லாம் மனுஷங்க தானா ஒரு கும்பலை கிட்ட போய் வம்பு பண்றீங்களே ஓங்கையா உரைக்கிறான் பாரு இது புரியலையா ஐயா ஐயா நல்ல சமயத்துல வந்து காப்பாத்துனீங்க உங்களை நான் என்னைக்கு மறக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க நீ போமா விட்டு போமா ஐயா ஐயா தனியா போக பயமா இருக்குங்க ஐயா மறுபடியும் அந்த ஆளுங்க வந்தாலும் வரலாம் கொஞ்சம் என் வீட்டு பக்கம் கொஞ்சம் கூடவே துணைக்கு வாங்க உங்களுக்கு கோடி புண்ணியம் உண்டு வீடு எங்க இருக்குது இதே ஊர்ல தாங்க திட்ட வீதியில தான் இருக்கு வாங்கையா சரி போ நினைச்சு <laughs> <laughs> நமஸ்காரம் <laughs> தெரிவிச்சு <laughs> எவ்வளவு நேரம் இந்த பச்ச குழந்தை உங்க காலடியில கிடக்கிறது வீட்டுக்கு <laughs> 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 என்ன வயலுக்கு வரலையாப்பா என்னடா பெரிய வயலு 
உங்க அம்மா சீதனமா ஆயிரம் வேலை கொண்டு வந்திருக்க வாரு அது ஆட நீ பிறந்திருக்க உனக்காக நான் வரைஞ்சு கட்டிக்கிட்டு பயில இறங்கி நெற்றில வேற நிலத்துல விழு மட்டுமே பாடுபடுறோம் நினைச்ச இப்ப வர கையோட நீ போய வர உபதேசம் <laughs> கோழி பிரியாணி ஒரு பிள்ளையட்டு மூணு ரூபா கோழி குருமா ஒரு பிள்ளையட்டு எட்டானா கோழி முட்டை அவிச்சது அரடைஞ்ச ஒரு ரூபா ரெண்டானா கோழி சூப் ஒரு கப் எட்டானா முட்டை ஆம்லெட்டு ரெண்டு முக்கால் ரூபா ஆக மொத்தம் மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு அஞ்சு ரூபா எண்பத்தேழு நயா பைசா ஐயோ 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 ஒவ்வொருத்தனையும் கும்பிட்டு காலில் விழுந்து சேர்த்த பணம் ஆச்சே இது என்ன ஐயா கோழியிலேயே பல ஐட்டமா எழுதியிருக்கிறீரு இது எவன் கணக்கு எல்லாம் நீங்க இழுத்து வச்சிங்க பாருங்க அந்த கணக்கு தான் வேற எவன் திண்டிருப்பான் எல்லாம் நம்ம காளைங்கன் தான் காளைங்கண்ணா ஏப்பாயா ஏன்யா ஏன்யா இப்படி சாப்பிட்றான் உங்க பாடிக்காடுல பாடிக்கு ஏத்த செலவை இழுத்து வைக்கணும் பாருங்க ஆமா முடியாதுங்களா <laughs> சரிப்பட்டு வராது இவன் கணக்கு நமக்கு சரி கட்டி வராதியா நானும் சரி கட்டலாம் எங்க போறீரு இல்லீங்க நம்ம இவனுக்கான காளிங்க அவன் கடன் வசூல் பண்ண போனா ஒருவேளை வந்துட்டானா அல்லது சாப்பிட்டு தூங்குறானு பாத்துட்டு வரதுக்கு அப்புறம் சிங்காரி ஒரு மாதிரி 
நீங்க பாக்குற கண்ணு வேற நான் பாக்குற கண்ணு வேற சும்மாரியா கண்ணு வேற என் கண்ணு அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் அவ வந்து ரொம்ப முன்கோபக்காரி திடீர்னு கோவப்பட்டா நீ ஆக்சிடென்ட் ஆன கார் மாதிரி ஆயிடுவீரு அப்புறம் உங்க அள்ளிக்கிட்டு தான் வரணும் அதுக்கெல்லாம் நான் நிமிந்து கொடுப்பனுங்க நான் வரணும் நீங்க போட மாட்டேன்னு சொல்ல போறீங்க எடுத்துட்டா நீங்கள் என் வீட்டிற்கு வர நான் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் இல்லை பல பேர் மீது தவுல் வாசற்படியில் கால் வைக்க நான் பாவம் செய்திருக்க வேண்டும் என்னை தவறாக எடைப்படாதீர்கள் நான் காசுக்காக வாழவில்லை காதலுக்காக வாழ்கிறேன் கொடுமை குழந்தையும் மனைவியும் குடித்தனமாக இருந்த ஒரு அப்பாவி மனிதரை உன் மோகவலையில் சிக்க வைப்பதற்கு பெயர் தான் காதலா காதலே இல்லை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வீதியில் சென்ற உங்கள் கணவரை என் விழிகளை காட்டி நான் அழைத்தேனா அல்லது உங்கள் வீட்டிற்கு வந்து கூட்டி வந்தேனா அவராக வந்தார் ஆஹா இரும்பை நான் இழுக்கவில்லை என்று காந்தம் கதை சொல்வது போல் இருக்கிறது மோசக்காரி மேடையில் ஆடிக்கொண்டிருந்த உன் கால்களை என் வாழ்க்கையில் தானா வைக்க வேண்டும் இன்னை திட்டுவதற்காக இங்கு வந்தீர்கள் இல்லை என் தெய்வத்தை நீ திருடிக் கொண்டு விட்டாயே அதை திரும்ப எடுத்து செல்ல வந்திருக்கிறேன் இதற்கு வேண்டுமானால் இங்கேயே இருந்து அந்த தெய்வத்தை வணங்குங்களே மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டிய இந்த கைகள் உனக்காக மண்ணை வாரி இறக்கும்படி செய்து விடாதே பிறரை வாழ்த்த வேண்டிய என் வாயால் உன்னை சாபமிட வைத்து விடாதே நிறுத்துங்கள் நினைத்தபடியெல்லாம் பேசாதீர்கள் உங்களை போல நானும் ஒரு பெண் தான் நீயும் ஒரு பெண் தான் ஆனால் பெண் குலத்திலிருந்து என்னையும் உன்னையும் 
இது பிரித்து விடுகிறது இந்த பவுன்னகை இருந்து விட்டால் மட்டும் பத்தினி பெண் ஆகிவிட முடியுமோ பரம்பரை பரம்பரையாக பெண்களை பாதுகாத்து வரும் இந்த தெய்வ திருமாங்கல் எப்பையா பவுன்னகை என்று சொல்கிறார் சண்டாளி பல பேர் அறிய பந்தலில் கொட்டு உழைக்க தோழியன் கலவர கட்டிய இந்த பரிசுத்த மாங்கல்யத்தை பறிக்க ஏன் இவளடிச்ச சொல்லி என் மாங்கல்யத்தை பறித்ததற்காக யார் கட்டினது நான் தானே யார் பறித்தது அவர் தானே நீங்களும் வாருங்கள் இந்த வஞ்சிக்கு வீடுதான் உங்களுக்கு சதமா ஆமா நீங்கள் கொண்ட எழுதி வைத்த சொத்தை திரும்ப எடுத்துக்கொண்டு போவதற்கால் என் தெய்வத்திடம் வேதனையை சொல்லி அழுவதற்கு வந்தேன் தாலி கட்டிய கணவரை இன்னொருத்துக்கு பறிகொடுத்து கதறுகின்ற இந்த அபாகியவதி தலை நிமிர்ந்து நடப்பதற்காக வாருங்கள் முடியாது நெற்றியில் பொட்டு வைத்து நீங்கள் எனக்கு இட்ட விதி இதுதானே எவ்வளவு பெரிய தவறு செய்துட்டீங்க ஆமா தம்பி என்ன இருந்தாலும் அனுபவ போக்கியத்துக்கு எழுதி கொடுக்கலாமா அந்த கந்தசாமி கலர்களை உடைச்சு கொடுத்து எங்க புத்தியே மாத்திடான் தம்பி கவலைப்படாதீங்க தனி மனிதன் தந்திரம் பண்ணி ஒரு கூட்டத்து சொத்தையை கொள்ளை அடிக்கிறதா நடக்காது எல்லாரும் என் கூட வாங்க அந்த கந்தசாமியை பார்த்து கேட்க வேண்டியதா நான் கேட்கிறேன் வாங்க எல்லாரும் மாங்குடிதான் ஏராளமான நஞ்சை பஞ்சைகளுக்கு அதிபதி மூன்றடுக்கு மாளிகை முதுகுபடித்து விட ஆட்கள் இப்படியெல்லாம் மோகன வாழ்வு நடத்துகிற சுகவாசி என்பது நன்றாக தெரியும் வற்றி விட்ட கிணறுகளை ஆழமாக்க வட்டி இல்லாமல் கடன் கொடுத்தீர்கள் வரவேற்கிறேன் ஆனால் அமெரிக்கன் ஜம்பரை போட்டு உங்கள் கிணற்றை மட்டும் ஆழமாக்கி இவர்கள் கிணற்றை எல்லாம் மற்ற வைத்தீர்களே அதை நான் வெறுக்கிறேன் நினைத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு சொந்தமாக அங்கு வேறு நிலம் கிடையாது ஆகவே உபயோகம் இல்லாமல் வைத்திருக்கும் அந்த கிணற்றை இவர்களிடம் ஒப்படைத்து அதோட தம்பி என்ன ஏன் கம்பு சண்டைக்கு அப்புறம் ஒன்னும் நான் பார்க்கவே இல்லையே வீட்டுல அம்மா அப்பா எல்லாம் சௌக்கியம்தானா ஏதாவது கல்றி கிள்றி அட்லிக்சி கிட்லிக்சி சாப்பிடுறதா என்ன எக்ஸாம் ஆகுது ஒழுங்கா உழுது சாப்பிடற கூட்டத்துல ஒன்ன மாதிரி ஒரு பய புகுந்தா போதுமே உடனே அத்தனை பேர் அட்டைகளை தூக்கிட்டு அடித்தொண்டையில கத்தி போட்டு அம்போன்னு போயிடுவாங்க அம்போன்னு இப்படி கேலி செய்தவர்களின் சரித்திர ஏடுகள் கிழித்தறியப்பட்ட சம்பவங்கள் நிறைய இருக்கின்றன பிள்ளைவாள் அளந்து பேசுங்கள் யோ ஒரு மரக்கால் எடுத்துட்டு வர ஐயா கிட்ட அளந்து பேசலாம் நீங்க பேசுங்க நீங்க பேசுங்க அப்புறம் நான் அளந்துக்கிறேன் என்னடா நீ அளந்து பேச சொல்றேன் உன்னை புலந்து கட்டிடும் புலந்து மரியாதை போயிடும் உமது வீடு என்ற காரணத்தால் உரத்தி பேசுகிறீரா பேசும் ஆனால் நாங்கள் பல என்பது நினைவு இருக்கட்டும் தொகையை காட்டி பயமுறுத்துறியா ஒன்ன மாதிரி வெறும் சோட்டத்தின்னு இருக்கவன் நான் இல்லடா ஐயா வேற என்னென்ன மூத்திங்கிறா தெரியுமா அது மட்டுமா காலையில எழுந்திரிச்சு உடனே பச்சை கடலை திங்கிட்டு நிலங்களையும் கொள்ளையடிக்கும் வஞ்சக திட்டத்தோடு எங்கள் கிராமத்தில் காலடி வைத்தீர் என்பது அப்போதே தெரிந்திருந்தால் அந்த கால் அப்படியே துண்டிக்கப்பட்டிருக்கும் காக்கா என்று நினைத்து விட்டீரா கந்தசாமி பிள்ளை எச்சரிக்கிறேன் 
வீணாக வைத்திருக்கும் அந்த கிணத்தை இந்த விவசாயிகளிடம் ஒப்படைத்து விடும் இல்லாவிடில் நீர் கட்டியிருக்கும் இந்த ஜரிக வெட்டியை அவிழ்த்து விட்டு சாதாரண சாய வெட்டியை கட்டிக்கொண்டு வயலில் நாட்டு வருகிற கட்டம் நடக்கும் வருகிறேன் நல்ல வெட்டுக்கு வெட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருந்தா போன உடனே போச்சு கண்டு போச்சு கூப்பிடுறீங்களா நீங்களும் எவ்வளவோ வாதாடி பாத்துட்டீங்க வழியில் இனிமே நாங்க என்னென்ன செய்யறது நம்ம தலைவர் அவ்வளவுதான் தலைக்கும் விதிக்கும் பயந்துகிட்டு தைரியத்தை கைவிட்டுடாதீங்க தைரியம் இருந்து என்ன பண்றீங்க தம்பி வயிற்றுக்கு சோறு வேணுமே ஆ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இனிமே கவலை இல்லை அருமையான திட்டம் ஒன்று உருவாயிட்டு என்ன தம்பி அண்ணே வெங்கி மலை உச்சியில இருந்து வர்ற தண்ணி பின்பக்கமா ஓடி கடல்ல விழுந்து வீணா போகுது இல்ல அதோ அது அப்படியே அணைகட்டி தேக்கி முன்பக்கமா திருப்பி உங்க வயல பாச்சி தண்ணி பஞ்சுதான் போக்கிறேன் சர்க்கார் கிட்ட இருந்து உனக்கு ஏதோ தாக்கல் வந்திருக்குதுன்னு மணிகார் கொடுத்தா அனுப்பிச்சாரு அப்படியா தோழர்களே இன்றோடு உங்கள் துன்பமெல்லாம் தீர்ந்தது அரசாங்கம் அனுமதி கொடுத்து விட்டது கை வலிமை உள்ளவர்கள் ஒன்று சேர்ந்தால் கங்கையை கூட இங்கே கொண்டு வந்து விடலாம் பார்க்கு உழைத்த பாட்டாளி சமுதாயமே இனி ஊருக்கு உழைக்க புறப்படு விவசாய வீரர்களே வீட்டுக்கு ஒருவராக புறப்படுங்கள் புறப்படுங்கள் வெங்கிமலை உச்சியிலே புது கற்றி நின்று அழைக்குதடா புகழ் மங்கி கிடந்தவர்க்கே அங்கே வாழ்க்கை இருக்குதடா பொங்கி ஓடும் வெள்ளம் எல்லாம் பள்ளத்திலே வீழ்ந்து வீணாய் போகுதடா உள்ளம் வேகுதடா பொங்கி ஓடும் வெள்ளம் எல்லாம் பள்ளத்திலே வீழ்ந்து வீணாய் போகுதடா உள்ளம் வேகுதடா புறப்படடா உடனே புறப்படடா புறப்படடா உடனே புறப்படடா கொஞ்ச நஞ்ச பயம் இருந்தால் மூலையிலே கட்டி வை 
நெடுங்கவலை தீர்ந்ததென்று நெஞ்சில் எழுதி ஒட்டி வை நெடுங்கவலை தீர்ந்ததென்று நெஞ்சில் எழுதி ஒட்டி வை நெருங்கி காட்டை அழுத்து அதில் நெல் விதையை கொட்டி வை நெருங்கி காட்டை அழுத்து அதில் நெல் விதையை கொட்டி வை ஏழைகளின் புது உலகம் தெரியுதடா ஏழைகளின் புது உலகம் தெரியுதடா நாம ஏமாந்து வந்த நிலை ஒழியுதடா நாம ஏமாந்து வந்த நிலை ஒழியுதடா என்ன <laughs> 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 மாறிவிடும் <laughs> காவேரியை அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறதா ஆம் அவள் எனக்கு லட்சிய பெண் 
உங்களை அவள் விரும்புகிறாளா அது எனக்கு தெரியாது ஆனால் என் கொள்கையை விரும்புகிறாள் என்பது மட்டும் தெரிகிறது அதோடு இதையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்ன அவள் உங்களை காதலிக்கிறாள் சிங்காரி ஆம் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உங்களை பற்றியே வர்ணித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் நீயா இந்த செய்தியை சொல்வது அவள் என்னிடம் சொன்னதே உங்களிடம் வேறு யார் சொல்வார்கள் அந்த காதலை நீ அனுமதிக்கிறாயா வேறு என்ன செய்வது உனக்கு முன்பே நான் அவரை காதலித்து விட்டேன் என்று நீ அவளிடம் ஏன் சொல்லக்கூடாது அப்படி சொல்வதற்கு நான் யார் சிங்காரி தனியே மரமாக நிற்கும் தங்களை அந்த கொடியும் தழுவலாம் அல்லவா முடியாது முன்பே இந்த முல்லை கொடியின் மேல் படர்ந்து விட்டது இருந்தால் என்ன என்னை விளக்குவதற்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் பிடிக்கும் சிங்காரி நீயும் வேண்டாம் அந்த காவேரியும் வேண்டாம் இருவருமே என்னை நிம்மதியாக இருக்க விடுங்கள் சரி காவேரி பற்றிய பேச்சை விட்டு விடுகிறேன் என் மீது தாங்கள் கொண்டிருக்கும் காதல் மொழி தெரியாத குழந்தையின் உள்ளம் போன்றது உண்மைதானா கற்பூரத்தை அனைத்து சத்தியம் செய்ய வேண்டுமா என்னை பாருங்கள் சொல் நான் திடீரென்று பணக்காரியாக மாறிவிட்டால் உங்கள் கொள்கைப்படி என்னை மணந்து கொள்ள மறுத்து விடுவீர்களா நீ பணக்காரியாக மாறினாலும் எனக்கு பழைய சிங்காரி பணம் கிடைத்ததும் ஒரு கால் நீ வேண்டுமானால் என்னை உதறி தள்ளலாம் இந்த ஏழை சிங்காரின் ஸ்தானத்துக்கு அந்த பணக்கார காவேரி வந்துவிட்டார் மீண்டும் ஆரம்பித்து விட்டாயா இதோ பார் காவேரி சிங்காரியின் ஸ்தானத்துக்கு வந்தால் மட்டும் போதாது சிங்காரியும் காவேரியும் சேர்ந்து ஒரே உருவமான பிறகு எனக்கு சொல்லி அனுப்பு அப்போது வேண்டுமானால் உன் கோரிக்கையை பரிசீலனை செய்கிறேன் இப்போது கூட அவர்கள் சேர்ந்துதான் இருக்கிறார்கள் வேஷமும் குரலும் தான் வித்தியாசம் என்ன இது காவேரி குரல் அல்லவா ஆமாம் குரல் மட்டுமல்ல உருவமும் அவளுடையதான் நம்ப முடியவில்லையே வெங்கிமலையில் நடந்த சம்பவத்தை மறந்து விட்டீர்களா அங்கு அத்தை இல்லாவிட்டா அத்தையா ஆமாம் உங்கள் அம்மா அம்மா காவேரி சிங்காரிதான் சிங்காரி காவேரி தான் சிங்காரி சிங்காரி தான் காவேரி காவேரி தான் சிங்காரி சிங்காரி தான் காவேரி கண்ணால் கண்டவ சிங்காரி கலந்து கொண்டவ காவேரி கண்ணால் கண்டவ சிங்காரி கலந்து கொண்டவ காவேரி சிங்காரி தான் காவேரி காவேரி தான் சிங்காரி கண்ணால் கண்டவ சிங்காரி கலந்து கொண்டவ காவேரி கண்ணால் கண்டவ சிங்காரி கலந்து கொண்டவ காவேரி தங்கம் போன குணமுடைய பணக்காரி நல்ல தான தர்ம சிந்தையுள்ள உபகாரி தந்திரத்திலே சிறந்த குள்ளநரி தந்திரத்திலே சிறந்த குள்ளநரி என்னை மந்திரத்தால் மயக்கிய கை காரி என்னை மந்திரத்தால் மயக்கிய கை காரி சிங்காரி தான் காவேரி காவேரி தான் சிங்காரி கண்ணால் கண்டவ சிங்காரி கலந்து கொண்டவ காவேரி என்றும் என் வாழ்விலே எனக்கு அதிகாரி இனிக்கும் பேச்சிலே மனசு மயங்கியே ஏங்கி வாடுபவள் சிங்காரி 
ஏக்கம் தீரவே ஏய்த்து காலையே இழுத்து வந்தவதான் காவேரி அந்த காவேரி தான் இல்ல சிங்காரி விவசாய உலகின் விடிவெள்ளியுமான வீரர் மாணிக்கத்திற்கு இந்த மணர் மாறையை சூட்டுகிறேன் பேரன்பு கொண்டவரே பெரியோரே என் பெற்ற தாய்மாரே நல்லிளம் சிங்கங்கால் சிற்றூரும் வரப்படுத்த வயலும் ஆறு தேக்கிய நல் வாய்க்காலும் வகைப்படுத்தி நற்கேற உழுதுழுது பயன் விளைக்கும் நிறை ஒழிப்பு தோள்கள் எல்லாம் எவரின் தோள்கள் என்று கேட்டார் நம் புரட்சி கவிஞர் எவரின் தோள்கள் உழைப்பாளியின் தோள்கள் அந்த 
அந்த கார உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் நான் அந்த வயிறு பக்கம் போக மாட்டேன் அந்த சனிய மறுபடியும் நம்ம வயலுக்கு வருது அதை ஏன் கேக்குறேன் என் மேல காரணம் வச்சுக்கிட்டு கொம்ப மண்ணுல குத்தி குத்தி பாரிசு பண்ணுவே நல்ல நடவடிக்கை வச்சு நாகப்பாம்ப குழந்தை கையில விளையாட கொடுத்தது மாதிரி மாராமணி இன்னும் என்ன நீ சரியா புரிஞ்சுக்கல இப்பவே போய் அந்த காரைய கொண்டு வந்து இங்கேயே கட்டி போட்டுற அப்ப நீ அதை என்ன வேணுமா நான் செய்ய ஓ துரியோதனா போய் கைக்கு கொண்டையா சரி முராஜ் சார் சிக்கறையா ஓடட போற பாத்துக்க கொண்டையா கர டேய் சபகாமி டேய் சபகாமி
நான் வரேன் வைத்தியர் சொன்னதை கட்டியாமா காளை அனுப்ப உனக்கு எப்படி அம்மா மனசு வந்தது ஏமா பேசாம இருக்கிற இப்பவே போறேன் கையோட காளையை கொண்டு வர்றேன் மாணிக்கம் உன் கோபக்கார அப்பா கிட்ட உன் முரட்டுத்தனத்தை காட்டி காளையை கொண்டு வர முடியாது முதல்ல நீ பொறுமை பொறுமை பொறுமைன்னு எல்லாமே போயிட்டுதாம்மா இனிமே உயிர் ஒண்ணுதான் பாக்கி இருக்குது அதுவும் போகட்டும் இல்ல என்னால அவர் சாப்பிட்டோம் கஷ்டங்கள் உனக்கு வந்தா அதை தடுக்க எனக்கு உரிமை இல்லையா அப்படி ஒதுக்கப்பட வேண்டிய என்ன எதுக்காக நீ பெத்த எவ்வளவு கட்டது செய்தாலும் அப்பாதானே உனக்கு வேணும் சரி நான் இங்க இருந்தா அடிக்கடி உங்க சொந்த விஷயத்துல தலையிட்டு தொந்தரவு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் அதனால நான் இந்த வீட்டை விட்டே வெளியே போயிடுறேன் வெளியே போயிடுறேன் பத்து மாசம் என் வயசுல வளர்ந்த முத்தி முதல்ல என்ன பாடையில வச்சுட்டு அப்புறம் நீங்க முதல் உள்ளவை கேளுங்க நாங்க வந்து வெளியே நிற்கிறோம் தம்பி சோமு பத்திரமா பாத்துக்கோட்டம் இத வந்து மறுபடியும் என்ன ஆட்டி வைக்க வந்திருக்கிறியா இல்லைங்க காலைய சோமு கிட்ட வந்து பிரிச்சது அவனுக்கு காத்தல் வந்துடுச்சு எனக்கு <laughs> 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 அடிவாங்காம இருந்தா பெண்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒரு சுகம் குறைச்சிருந்து இப்பளவு நாளா நினைச்சிருந்து என் தெய்வமே இன்னைக்கு அந்த குறைய தீத்துட்டீங்க இனி என் வாழ்க்கையில எந்த சுகமும் பாக்கி இல்லை நெருப்பிலே என் நெஞ்சு நிம்மதியாக வேகும் நீ செத்து தொலைஞ்சா தாண்டி எனக்கு நிம்மதி என்ன என்ன வேணுமானாலும் சொல்லுங்க எப்படி வேணுமானாலும் சித்திரவதை செய்யுங்க ஆனா மரணத்தோட போராடிக்கிட்டு இருக்கிற மகனுக்காக ஒரு தடவை காலையை கொடுங்க உங்க காலை பிடிச்சு கேட்டுக்கிறேன் நீ ஒரு மனுஷன் தானா காலி கட்டின பொண்டாட்டியை இன்னொருக்கு முன்னால வச்சு இப்படி அவமானப்படுத்துறது உனக்கு வெக்கமா இல்ல அதை பத்தி கேட்க நீ யாருடா அண்ணாயே மரியாதை தவறி பேசின உன் நெஞ்சு உடைச்சிடுவேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் டி அடிக்கிறதுக்காக எங்க அம்மாவாடிச்சு அந்த கையை துண்டாக்கி துணிக்க வைக்க மாணிக்கம் மாணிக்கம் 
ஆத்திரப்படாதே உன் தம்பி ஆபத்தில் இருக்கா நிதானமா போய் நீயே அந்த காலையை கேட்டு வாங்கிட்டு வந்து உன் தம்பியை காப்பாத்து ஓப்பா என் தம்பியை கொஞ்சம் பாத்துக்குங்க இத வர வடைய துரியோதன போய் எவ்வளவு நேராச்சு இன்னையே வரல உன்னை பாக்க பாக்க என் ஆத்திரம் பொங்குது அப்பா ஓஹோ நீயா எதிர்பார்த்த உங்க மக சோமு என் தம்பி சோமு ராமு ராமுன்னு காய்ச்சலோட கதறிட்டு இருக்கிறான் அதனால காலையை கொண்டு போக வந்து சரிதான் தாய் போயிட்டா இப்ப மறு உப்பாரி வைக்க மகன் வந்திருக்கிறியா அல ஒழுங்கா போயிடு இல்ல உடம்ப உடம்ப பத்தி கவலை இல்ல உடம்பதான் எனக்கு வேணும் அதை கொண்டு போகாம இங்கிருந்து ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க மாட்டேன் இது ஏன் வீட்டு காலை ஓ வீட்டு காலையா உங்க அம்மா சீதனமா கொண்டு வந்தால அது உங்க பாட்டன் தேடி வச்சுட்டு போனானே எங்க ஆளடா அது இங்கதான் இருக்கும் இது உங்ககிட்ட கண்ணு குட்டியா இருந்திருக்கலாம் ஆனா இதை வளர்த்து காலையாக்கினது என் தம்பி அவன் இப்ப ஜன்னி பிறந்து சாக கிடக்குறான் என்ன சொல்றீங்க கொடுக்கறீங்களா இல்ல அவகிட்டமா எங்கடா நீ அவரு பார்க்கலாம் அவருக்கு தான் போறேன்
மகன் செத்தாலும் பரவாயில்லை மருமக தாலி இருக்கணும் இல்லையா காலிங்க ஆமாங்க பணம் எவ்வளவு வேணும் பத்தாயிரம் பத்தாயிரமா அதுக்கு மேலையும் தேவைப்படுது என்ன பாய் அணையை கட்டுறதுக்கா உடைக்கிறதுக்கா உடைக்கிறதுக்கு தான் அவ்வளவு பெரிய அணையை ஒரு ராத்திரியில உடைக்கிறதுன்னா சாமானிய காரியமா உனக்கல்ல ஒரு தட்டு தானப்பா அது என்ன அடிக்க வச்சிருக்கிற பானையா என்ன செய்வி எனக்கு தெரியாது அந்த அணையை நீ உடைச்சே ஆகணும் பணம் இல்லைன்னா அது நடக்காது ஏன் நடக்காது இந்த கந்த சாய பிள்ளை சோத்த தின்னு தின்னு காத்தவராயன் செல்ல மாதிரி இருக்கிறியே ஏன் நடக்காது கையில வலு இல்ல நெஞ்சில உறுதி இல்ல என்ன விட பணத்துக்கு தான் அதிக பலம் இருக்குன்னா பணம் பணம்னு மறுபடியும் பேசாத சல்லி காசு கூட கொடுக்க முடியாது உடைக்க போறியா இல்லையா என்னடா யோசிக்கிற உடைக்கத்தான வேணும் உடைச்சு காட்டுறேன் ஓடிட்டு நிக்காத
എന്നെ ചിത്രവല ചെയ്യണ്ട
उपाट <laughs> कल्याण <laughs> सौक्यूड <laughs> 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 Come on, man. 